புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி தோல்வி என்பதற்கு நீ தோற்று போய்விட்டாய் என்பது பொருள் அல்ல நீ இன்னும் வெற்றி பெறவில்லை என்பதுதான் பொருள் தன்னம்பிக்கையோடு முயன்றுதான் பார்ப்போமே அந்த வெற்றி நமக்கு மட்டும் கிடைக்காதாய் என நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு வாஸ்து வல்லுநர் திரு சிவகாமி எம் அன்பழகன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க நிம்மதியுடன் சரி நாங்க எல்லாம் எப்படி நிம்மதியா வாழறது அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கத்தை ஒரு சிறப்பு தகவலா எங்களுக்கு சொல்றீங்க நிச்சயமா சோ நிம்மதி நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட நிம்மதிங்கிறது நம்மளோட கையில இருக்கு சரி எப்படி வந்து அது நம்மளோட கையில இருக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே செயல் அது பாக்குற போது பார்வையாளர் பொறுத்து பார்வையாளரை பொறுத்து அது மாறுபடுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசர் கூப்பிடுறாரு ரெண்டு பேரை வந்து கூப்பிட்டுட்டு ரெண்டு பேர்த்தையும் ஃபுல்லா அந்த நாடு ஃபுல்லா சுத்தி பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் வந்து கெட்டவன் இருக்கான ஒருத்தனை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் கெட்டவன் இருக்கானோ அவனை நீ கூட்டிட்டு வா இந்த நாட்டில் இருக்கு கெட்டவன்லாம் கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தனை அனுப்புறாரு இன்னொருத்தன் கிட்ட சொல்லி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த நாட்டில் இருக்க நல்லவன்லாம் கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு அப்போ ஒரே மக்கள் தான் கேள்வி மட்டும் இருவேறு கேள்விகள் இருவேறு ஆட்களை அனுப்பி வைக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு பல மாதங்கள் கடந்து திரும்ப வந்து அரசர்கிட்ட வராங்க அரசர்கிட்ட வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் ஆள் நான் பார்த்தவர்களும் கெட்ட ஆட்களே இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லை அது அந்த நாட்டில் யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டாவதும் பாத்தீங்கன்னா வெறுங்கையோட வராரு அவர்கிட்டையும் கேட்கறாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் பார்த்த ஒரு நல்ல ஆட்களே இந்த நாடு ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்றார் அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட குறையோ நிறையோ நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு முதல் ஆள் பார்த்தவன் எல்லாம் நல்லவன் அப்படின்னா அவன் நல்லவனா இருந்திருக்கான் பார்த்தவன் எல்லாம் நல்லவனா தெரியறான் ரெண்டாவது ஆள் அவன் கெடுதலா இருந்தாதான் அவன் கெட்டவனா இருந்தாதான் அடுத்தவனை பார்க்கறவனா கெட்டதெல்லாம் தெரியும் இதுதான் அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நல்லது கெட்டதுங்கிறது தெரியாது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் திருடு அப்படிங்கிறதே சொல்றோம் ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து ஒரு பத்து பவுன் நகை நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அது கத்தாது பட் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுவே பண்றோம் அப்படின்னா அப்போ கெட்டது கெட்டது இருக்கும் நல்லது நல்லது இருக்கும் நம்ம கிட்ட நிம்மதி வேணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம கிட்ட இருந்து நிம்மதியை உருவாக்கி நம்ம நல்லவனா இருந்தோம் அப்படின்னா அது வாழ்நாள் ஃபுல்லா நம்ம கிட்ட கிடைக்கும் அற்புதமா சொன்னீங்க சார் நன்மையும் தீமையும் நாம் பார்க்கும் கோணத்தில் தான் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொன்னீங்க தொடர்ந்து பேசும் ஒரு நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் முதல் கேள்வி பூஜ்ஜியம் எந்த பக்கம் இருக்கணும் ஐயா வீட்டுல நீங்க எந்த பக்கம் வச்சிருக்கீங்க இப்ப வந்து தென்கிழக்குல சென்ட்ரல் வச்சிருக்காங்க ஐயா தென்கிழக்குல வச்சிருக்கீங்க கிழக்கு பார்த்து வச்சுக்கீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க கண்ணம்மாள் பேசுறவங்க பழனியில இருந்து சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வேலூர் மாவட்டத்தில் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லை எந்த ஆஸ்பத்திரி போனாலும் சரியாக ஆக மாட்டேங்குது சரிங்கம்மா உடல்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமா வயிறு வலி அதிகமா இருக்குது தலை வலி சின்ன மாட்டேங்குது எந்த ஆஸ்பத்திரி போனாலும் சரிங்கம்மா சரி இதுக்கு வந்து வாஸ்து காரணமா இருக்குங்கிறத நம்புறீங்களா என்னன்னா இருக்குன்னா இருக்கு இல்லன்னா இல்ல அவ்வளவுதான் நீங்க வசிக்கிறது சொந்த வீடாமா 
உங்க வீட்டோட தென்கிழக்குல என்ன இருக்குமா தெற்கும் கிழக்கும் சந்திக்கிற இடம் கேள்விகளை <laughs> வருமா <laughs> பாருங்க <laughs> 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 எப்பவுமே எப்படி வந்து ஃபேமிலி டாக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரோ அதே போல் நம்ம ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு வாஸ்து நிபுணர் நீங்கள் செக் பண்ணும் அவங்கள வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட அவங்கள கேட்டுட்டு பண்ணுங்க அது மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொடுக்கும் அது தாழ்வாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை மாற்றிட்டு சம அளவுக்கு மாறுற மாதிரி மாற்றிடுங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழ்க்கை அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்கள் கேள்விகளை சார்ட்டு கேளுங்க சார் வணக்கம் சரிங்க விசாரிக்கலாம் ஒன்றியாரு <laughs> 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 அதாவது முதல் அமைப்பு வாஸ்துபடி இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது வாஸ்து தவறு அப்படிங்கிறது தவறு தவறு தான் அதுக்குண்டான பலாப்பலன்கள் நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அது நல்லா இருந்தால் நல்லதையும் கெடுதலாக இருந்தால் கெட்டதையும் நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எந்தெந்த இடு அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்களில் எந்தெந்த சக்தி எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ நீர்நிலைகள் எங்கே இருக்கலாம் அந்த வடகிழக்கு பகுதியில் இருக்கலாம் அப்போ அந்த நம்ம வீடு எங்கே இருக்கலாம் அது தென்மேற்கு ஒட்டி இருக்கணும் அதாவது தெற்கும் மேற்கும் சந்திக்கிற தென்மேற்கு ஒட்டி இருக்க ஊரில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இது இருந்து திறப்புகள் வந்து வடக்கு கிழக்கு இருந்து உச்ச வாசல் இருந்ததுனாவே நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தாண்டி வந்துடலாம் இயற்கையும் சேரும் போது நீங்கள் வந்து மற்றதை பற்றி பார்க்கவே தேவையில்லை ரொம்ப சிறப்பாக வாழ முடியும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நான் இயற்கையோடு சேர்ந்துருக்கிறேன் ஆனால் வந்து வாசப்படி தவறு தான் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன சறுக்கல்கள் பெரிய பாதிப்புகளை கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பையும் அது அமைஞ்சிரும் அதனால் செக் பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட் சரிங்க சார் இப்படி யோசிச்சு பார்ப்போம் இயற்கையோடையும் சேர்ந்து இருக்கு உங்க வாசு பிரகாரமும் என் வீடு இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் என்னை காப்பாத்தோம்னு நான் உட்காந்துட்டே இருக்கேன் அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப மிக மிக சிறப்பான கேள்வி அப்படின்னா இதுதான் அதாவது நீங்க இயற்கையோட சேர்ந்துட்டீங்க அதுக்கு மேல வாசு படி வீடு வந்துருச்சு உங்களை உட்கார விடாது எப்படி நீங்க உட்கார முடியும் அதாவது நீங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பான ஆளா மாறிடுவீங்க இயற்கை எப்ப உங்களுக்குள்ள சேர்ந்துருதோ இந்த இயற்கையில எதுவுமே நிலையானதல்ல இந்த பூமி இந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கா இல்ல அது வேகமா சுத்திட்டு இருக்கு நிலா நிக்குதா இல்ல சூரியன் நிக்குதா இல்ல அப்ப எல்லாமே சுழந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம மட்டும் எப்படி வீட்டுல நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்க முடியும் முடங்கி இருக்கவே அது விடாதுங்கிறதா அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யாரு பேசுறீங்க கடலூர் மாவட்டம் வடலூர்ல இருந்து ஞான பிரகாசம் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க பிரகாசம் ஐயா வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் பிரகாசம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா ஆ இருக்கு சார் அட ஆமா சார் வடலூர்ல இருந்து கால் வடக்கல வாசம் பண்ணி இருக்கு சார் இல்ல வடலூர்ல இருந்து கால் பண்றீங்க ஆமா சார் சோ என்ன விசேஷம் एक्चुअली வடலூர்ல 
வடலூர்ல விசேஷம் தை பூசம் அது ஒண்ணு வரும் அது மாச பூசம் ஓகே வேற அதை தாண்டி வந்து <laughs> 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 அது நீங்க செய்யறது உண்டா சார் லைன்ல இருக்கீங்களா அதாவது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வாசல தெரியும் அதை வச்சு நீங்களே பில்டிங் கட்டி கொடுத்தது உண்டா அதை மட்டும் செய்யாதீங்க சார் ஏன் அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய தவறுங்க இந்த வாஸ்துங்கிறது அடிப்படையில மிகப்பெரிய விஷயம் அது கடல் போல அதுல நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ரெண்டு மூணு விஷயங்கள்ல இது இங்க தான் வரணும்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை வச்சு வீட்டை கட்டி கொடுக்குறீங்க நீங்க தவறுதெல்லாம் ஒரு வீட்டை கட்டி கொடுக்கும் பொழுது அதுக்குண்டான பாதிப்பை நீங்க தான் அனுபவிப்பீங்க அதுதான் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் அந்த மேஸ்திரி கொத்தனார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ஜினியர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாசு வச்சு நீங்க பண்ணாதீங்க அடுத்தொன்னு ஒரு தொழில் நீங்க முழுசா இறங்கணும்னா இது ஃபுல்லா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா மிகவும் சிறப்பா இருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு என்ஜினியர்ஸ் வந்து வாசுபடி பண்றாங்க அவங்க ரொம்ப சிறப்பா போயிட்டு இருக்காங்க அதுதான் உண்மை ஸோ உங்களை பொறுத்தவரையிலும் நோய் நொடி இருக்குன்றீங்க இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அடுத்த கட்ட வாங்க இது யாருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்களா பிளான் போட்டு எடுத்து கொடுக்காதீங்க கட்டி கொடுக்க வேண்டாம் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ சிவானி மாவட்டம் ஆனந்தம் பேசுங்க மேடம் அங்கிருந்து யார் பேசுறீங்க சார் சார் அருணா சார் பேசுங்க மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க சார் ஐயா வீடு வந்து ரெண்டு வீட்டுக்கு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரு சார் வீடு வந்து தெக்க பாத வாசல் வணக்கம் <laughs> வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க நாங்க அனிதான் ஹைதராபாத்ல இருந்து பேசுறோம் அனிதாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் சார் சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க அம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார் உங்க டிப்ஸ் உங்க ப்ரோகிராம் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப நல்லதுமா நன்றி மா நீங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா அதுக்கு எனக்கு நன்றி சொல்றேமா சொல்லுங்க நாங்க ரொம்ப வருஷமா ஆண்டாள் சத்தலிங்கம் ப்ரோகிராமே பாத்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நல்லதுமா ரொம்ப நல்லதுமா எனக்கு மூணு கேள்வி சார் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நார்த் ஈஸ்ட்ல விண்டோ இருக்கணும்ன்றீங்க நாங்க என்டர் ஆனதும் எங்களுக்கு வடக்க பார்த்த ஒரு மெயின் என்ட்ரி என்டர் ஆனதும் கிழக்குல பெரிய விண்டோ இருக்கு பக்கத்துல நல்ல பார்க் மாதிரி எம்டி ஏரியா இருக்கு கவர்மெண்ட் சூப்பர் வடக்குல விண்டோ இல்லாதனால நாங்க டோருக்கு மேல போட்டுக்கிட்டோம் ஏன்னா பக்கத்துல சுவிட்ச் போர்டு இருக்குன்றனால நாங்க வந்து இப்ப மூன்று வருஷம் ஆச்சு வீடு நல்லா இருக்கு வடக்கு <laughs> 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 வடக்குல வேற வேற விண்டோ வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்களா வாய்ப்பு இருக்கு அது சுவிட்ச் போர்டு வந்திருக்குங்க நாங்க டோருக்கு மேல போட்டுக்கு முன்னாடியே சுவிட்ச் போர்டு இருக்குன்றனால மேல போட்டுட்டோம் ஓகே அதாவது வடக்குனா கிழக்கு ஓட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து வாயில் இருக்கு இல்லீங்களா மெயின் டோர் இருக்கு ஆமாங்க ஆமாங்க உச்சி அது பக்கத்துல சுவிட்ச் போர்டு இருந்தது அப்படினா அத கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிட்டு நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ வச்சிக்கங்க ரொம்ப பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் அடுத்த क्वेश्चन கேளுங்க ஓகே சார் 
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு சவுத் ஈஸ்ட்ல கிச்சன் வந்திருக்கு ஆனா கிச்சனுக்கு சவுத் ஈஸ்ட் கார்னர் வந்துட்டு வாஷ் ஏரியாவா இருக்கு சாமான் விளக்க எல்லாம் அங்க கொஞ்சம் ஓபனா இருக்கு நான் எங்க துளசியும் அங்க வச்சிருக்கோம் அது பரவாயில்லையா வாஷ் ஏரியா வந்திருக்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நாங்க வீட்டுல இருந்தே பிசினஸ் பண்றோங்க சோ பில் புக்ஸ் எல்லாம் நாங்க எங்க வைக்கணும் அந்த ஜிஎஸ்டி பில் புக்ஸ் எல்லாம் எங்க வைக்கணும் நாங்க சாமி அறையில வச்சிருக்கோம் சாமி அறை வந்துட்டு நார்த் ஈஸ்டுக்கும் நார்த் வெஸ்டுக்கும் நடுவுல இருக்கு நடுவுல தான் ரொம்ப நடுவுல இல்ல டுவர்ட் ஈஸ்ட் தான் இருக்கு ஆக்சுவலா இன்னொரு கேள்வி கூட இருக்குங்க சார் நீங்க நாங்க இப்ப எல்லா போர்த் ஃபுளோர்ல இருக்கோம் நினைக்கிறீங்க வாழ்க்கையில <laughs> 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 அதாவது பிளாட் ஏரியா கொஞ்சம் பெருசா வாங்கிட்டு வீட்டை கொஞ்சம் சின்னதா அமைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அதை சிறப்பா இருக்கும் சூரிய ஒளியும் நீங்க பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறதான் உண்மை ஸோ வடக்குல மட்டும் ஒரு ஜன்னல் அமைச்சுக்கங்க நீங்க சொல்ற அந்த கிச்சன் ஏரியால யூட்டிலிட்டி ரூம் அது சின்னதா இருக்கும் பட்சத்துல அதனால எந்த தவறும் கிடையாது தாராளமா அதுல இருக்கலாம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் எனக்கு இந்த சந்தேகம் சார் நாங்க ஒரு பிளாட் வாங்குறோம் அது வந்து கிழக்கு நோக்கி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அதுக்குள்ள நாங்க கட்டுற வீடு வந்து வடக்கு நோக்கி இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு எப்படி சார் வாஸ்து பாக்குறது இல்ல அப்போ நீங்க முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கு இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா கிழக்கு பார்த்த பிளாட்ல வடக்கு பார்த்து வீடு கட்டலாமா தாராளமா கட்டலாம் மேற்கு பார்த்த மனையில கிழக்கு பார்த்து வீடு கட்டலாமா தாராளமா கட்டலாம் பட் அந்த மாதிரி கட்டும் பொழுது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு வடக்கு காலி இடம் அதிகமாக விட்டு கட்டினீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது தெற்கில் இருக்கும்போது கூட நீங்கள் கிழக்கு வச்சு கட்டலாம் வடக்கு வச்சு கட்டலாம் தாராளமாக கட்டிக்கலாம் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நேரில் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க நிம்மதியுடன் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்